നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വണ്ടിയുടെ കാര്യം വിട്ടുപോയി അത് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എന്തിരുന്നാലും ഞാൻ ഇന്ന് പറയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇറക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ വാലി ഫോർ മണിയെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയൊരു സ്ഥലം ഒപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലോട്ടായി ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ റിവ്യൂവിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നായിരിക്കുന്നു ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ തെറ്റിയിരിക്കില്ലേ എൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ വെറുപ്പേര് കഥകളൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നില്ല മറിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ കുറച്ച് മി മികച്ച ബൈക്കുകളുടെ ലിസ്റ്റും കേരളക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയ കുറച്ച് ബൈക്കുകളുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പം ഒരു നാലഞ്ച് ബൈക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു വേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും അത്ര വലിയ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും എൻ്റെ ഡ്രീം വെഹിക്കിൾ എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഏകദേശം നാൽപ്പത്താറായിരത്തോളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളാണ് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെങ്കിലും അതായത് ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിലെങ്കിലും ഒരു സെഞ്ചുറി ഞാൻ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതായത് നൂറ് കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് അതിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലേക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ കായങ്ങളും കായലാണ് ആ കാണുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രസ് ആക്കിയ ഒരു വണ്ടി ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡുബിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡുബിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാലഞ്ച് വണ്ടികളുടെ പേര് പറയും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഡോബിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കാരണം അത് ഓടിച്ചു നോക്കിയ ബേസിലും അതിൻ്റെ അപ്ഗ്രഡേഷൻ ബേസിലുമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റിൻ്റെ ബേസിലും ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൈക്കാണ് ഡോബിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഏകദേശം രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം രൂപയായിരുന്നു വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് പേരിൻ്റെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേറ്റ് അപ്ഗ്രേഡേഷനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാരക അപ്ഡേഷനായിരുന്നു നേരത്തെ മുപ്പത്തിനാല് ബി എച്ച് പി എന്നുള്ളത് മുപ്പത്തി സോറി മുപ്പത്തിനാല് ബി എച്ച് പി എന്നുള്ളത് നാൽപ്പത് ബി എച്ച് പി ആക്കി നേരത്തെ എസ് ഒ എച്ച് എഞ്ചിനായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം ഡി ഒ എച്ച് എഞ്ചിനാണ് അതുമാത്രമല്ല വെബ്സൈറ്റ് ഡോൺ ഫോക്കും കൊണ്ടുവന്നു ഫ്രണ്ടിൽ സസ്പെൻഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കിയാലും ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസിലായാലും പവറിൻ്റെ ബേസിലായാലും ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ബേസിലായാലും പ്രൈസിൻ്റെ ബേസിലായാലും ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ബൈക്കാണ് നമ്മുടെ ഡൊമിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് വന്ന് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവരെയും ഇമ്പ്രസ് ആക്കിയ ഒരു വണ്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുൻപന്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് ഡൊമിനാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ രണ്ടാമത് എടുത്തു വരേണ്ട ഒരു വണ്ടി ഏതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം എക്സ്പൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹീറോയായി കുറേ നാളിന് ശേഷം ഒന്ന് തിരിച്ചു മാർക്കറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വണ്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ പറയാം കാരണം ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് അതായത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് സി സി തൊട്ടൊരു ഇരുന്നൂറ് സി സി വരെ ഒന്നും വലിയ എന്താ പറയണ്ട പിടിപാടൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ബ്രാൻഡായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് അപ്പോൾ എക്സ്പൾസ് വന്നതോടു കൂടി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാല് അഞ്ച് ആറ് മാസം കൊണ്ടിപ്പം ഹീറോ കുറച്ച് മുൻപന്തി നിൽപ്പുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി കാറ്റഗറിയിൽ കാരണം അതിൻ്റെ അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ ടു ഹൺഡ്രഡ് സി സി എന്നും പറയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്നും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം യുവാക്കളിലേക്ക് ഏറ്റവും ആകർഷികമായിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയായിട്ട് എക്സ്പൾസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു എ ഡി വി മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിമാലയനായിരുന്നു അതും അത്ര അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഒന്ന് എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട്
പതിനയ്യായിരം പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് നല്ലൊരു വണ്ടി ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഓടിച്ച ബേ സി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജിക്സൺ ടു ഫിഫ്റ്റി എസ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലിസ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ വണ്ടി ഏതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സി ആണ് എഫ് സി ഇ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ എഫ് സി എഫ് ഐ എസ് എഫ് ഐ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി കാറ്റഗറിയിൽ ഒരുപാട് വേറെ വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായത് ജിക്സർ പുതിയ മോഡൽ ഇറങ്ങിയായിരുന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പാച്ചി വൺ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി കാറ്റഗറിയിൽ അത്യാവശ്യം പവറും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കംഫർട്ടും അപാര ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും അടങ്ങുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിനും അടങ്ങുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ എഫ് സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നല്ല നല്ലൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കും കൂടിയാണ് നിങ്ങളത് ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഓടിച്ച ബേസിൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വണ്ടിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഈ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ തീരാൻ സമയമായി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ എൻ്റെ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നാല് വണ്ടികളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വണ്ടിയുടെ കാര്യം വിട്ടുപോയി അത് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എന്തിരുന്നാലും ഞാൻ ഇന്ന് പറയാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇറക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ വാലി ഫോർ മണിയെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി കേസ് ഉണ്ടല്ലോ കേസ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് വരാത്ത ഒന്നേ പന്ത്രണ്ടിന് വരുന്ന ആ ഒരു വണ്ടി റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികൾ മേടിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് കാരണം സാധാരണ ഇറങ്ങുന്ന ക്ലാസിക്കിനെയും പോലെ അതുപോലെ തന്നെ സിഗ്നൽസിനെയും പോലെ പെർഫോമൻസും കേരളക്ക് വരുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ഒരു മോഡൽ അതിന് സെൽഫ് വരുന്നില്ലെന്ന് ഉള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു പോരായ്മായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കി എല്ലാ പെർഫോമൻസും കേരളക്ക് എൻജിനും പെർഫോമൻസും പവറും കേരളക്ക് സെയിമാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ സിഗ്നൽസിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ അവർ വണ്ടിയുടെ പേര് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് എന്തിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട നാല് വണ്ടികളുടെ പേരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടേ രണ്ട് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പേരും കൂടെ പറയാതെ പോകുന്നത് മോശമില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അപ്പോൾ സ്കൂട്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് സജഷൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എനിക്ക് ഓടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് സ്കൂട്ടറുണ്ട് എൻഡോർക്ക് റേസ് അടിച്ചിനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇറങ്ങിയ എൻഡോർക്ക് റേസ് അടിച്ചിനും അതുപോലെ തന്നെ ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സി സി ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ ബി എസ് സിക്സും രണ്ടും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്കൂട്ടറാണ് അപ്പോൾ പവറിൻ്റെ ബേസിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻഡോർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫാമിലി യൂസിനുള്ള കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള സ്കൂട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവും നിങ്ങൾക്ക് സൂട്ടാവും രണ്ടും നല്ല ഫീച്ചർ ലോഡായിട്ടുള്ള രണ്ട് ബൈക്കുകളാണ് ആക്റ്റീവ ആയാലും എൻഡോർക്ക് ആയാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കായംകുളത്തെ ലേക്ക് പാലസിനോട് ഞാൻ വില വിട പറയുകയാണ് വിലയല്ല വിട അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളൊരു ഗൈസ് എൻ്റെ ഒരു അറിവിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ ഇതൊരു റിവൈൻഡ് വീഡിയോ ഒന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു വർഷം ഞാൻ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് സോറി മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ഒരു വട്ടം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാം